வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் சிவராமன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாகவும் சௌக்கியமாகவும் இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான சந்தோஷத்தையும் சுகத்தையும் இந்த இயற்கை தரட்டும் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற தொல்லியல் எச்சங்களை பற்றி வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதில் ஒரு வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிந்தாமணி அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கக்கூடிய குலோத்துங்க சோழீஸ்வர முடைய மகாதேவர் கோயில் அப்படிங்கிற ஒரு கோயிலை பார்க்க போகிறோம் தற்காலத்தில் இது வைத்தீஸ்வரன் கோயில் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த கோவிலில் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குலோத்துங்க சோழீஸ்வர உடையார் மகாதேவர் கோயில் இந்த கோயிலை யார் கட்டினா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம சோழன் காலத்தில் இது கட்டப்பட்டிருக்கு விக்ரம சோழன் ஏன் இந்த கோயிலுக்கு குலோத்துங்க சோழீஸ்வர முடையார் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கார் அப்படின்னு நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விக்ரம சோழனோட அப்பா அப்பாவான குலோத்துங்க சோழன் பேரில் இந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோவிலில் விக்ரம சோழனோட ரெண்டு கல்வெட்டுகள் கிடைக்குது ஒன்று வந்து விக்ரம சோழன் இந்த கோவிலுக்கு விளக்கறியற்காக கொடுத்த கல்வெட்டு செய்தி இருக்குது இன்னொன்று வந்து இந்த கோவிலில் இருக்கிற ஆடல் வல்லான் அதாவது நடராஜர் சிலை ஊர்த்த தாண்டவம் போஸ்டில் இருக்கிற நடராஜர் சிலைக்கு ஏதோ தானம் கொடுக்கறதா ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த கல்வெட்டு கம்ப்ளீட் ஆகலை இதுக்கப்புறம் இந்த கோவிலோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் இந்த கோவிலில் இருக்கிற ஊத்த தாண்டவர் ஏறக்குறைய ஒரு நாலரை அடி இருக்கும் அந்த ஊத்த தாண்டவர் வந்து எக்ஸலண்ட் பீஸ் இப்போ நடராஜர் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய ஊத்த தாண்டவரை நம்ம ஒரு வேட்டிலேயோ இல்லை அந்த வேட்டியை வேட்டி இல்லாமல் வெறும் திருமேனியாவோ பார்க்க முடியாது ஏன்னா அங்கே வெள்ளி கவசம் மட்டும் தாக்கியிருக்கும் ஆனால் இங்கே ஊர்த்த தாண்டவரை ஒரு வேட்டி மட்டும் கட்டி இருக்கிற மாதிரியான போஸ்டில் நம்ம பார்க்கலாம் அதோட கலை அம்சம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை பார்த்து நம்ம ரசிக்கலாம் பிரமிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற பிள்ளையார் சிலையாகட்டும் இல்லை லிங்கோத்பவராகட்டும் இல்லை பிரம்மாவோட சிலை ஆகட்டும் எல்லாமே மாஸ்டர் பீஸ் ஒர்க் லலிதாங்கிற சிலை ஒன்று இருக்குது அதுவும் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸலண்ட்டாக தேவி கோச்சிட்டு போகிற மாதிரியும் சிவபெருமான் போய் அது தேவியை அழைச்சிட்டு வர மாதிரியும் இருக்கிற சிலை வந்து ஒன்றர்ஃபுல் ஒன்றர்ஃபுல் மாஸ்டர் பீஸ் இதை தவிர்த்து நம்ம இந்த கோவிலில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சோழர் காலத்தில் இந்த ஊரோட பேர் தினசிந்தாமணி ஏன் தினசிந்தாமணி அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா குலோத்துங்கனோட ஒய்ஃபோட பேர் மதுராந்தகி அந்த மதுராந்தகிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா தினசிந்தாமணி அந்த குயினோட ஞாபகத்துக்காக இந்த ஊருக்கு தினசிந்தாமணி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த ஊர் தற்காலத்தில் சிந்தாமணி என்று அழைக்கப்படுது விழுப்புரம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மரபெச்சங்களை தேடி வரவங்க இந்த கோவிலை கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த கோவிலில் இருக்கிற ஊர்த்த தாண்டவர் ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் கண்டிப்பாக இதை பார்க்கணும் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனேயான வீடியோ